ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോസാപ്പിൾ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ മലബാർകാരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബനാന പോള ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബനാന പോള ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ബനാന പോള ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഉരുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സാണ് ഇടാനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ബനാന പോളുടെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ പഴവും വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പഴമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് പഴം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം മതിയാവും ഇത് ഞാനൊരു നാല് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നാല് കീറാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത പഴമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിത് ഈ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വറക്കൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ട് നല്ല ആ നെയ്യിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കണം ആ രീതിയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലായിട്ട് മൂന്ന് ബ്രെഡാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ബ്രെഡ് ബനാന പോളയിൽ ചേർക്കാറില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ ബനാന പോള കട്ടി കൂടാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ബ്രെഡ് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്കയുടെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവണം കേട്ടോ അതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു കൂട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പഴമില്ലേ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു വേറെ ഫ്രൈ പാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം അത് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രൈ പാൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഓയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നവർക്ക് അതും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ബനാനയുടെ കൂട്ടില്ലേ ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് നമ്മളിത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ വേറൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചീത്തയായ ഫ്രൈ പാൻ ആണ് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രമാണോ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റിയത് സൗകര്യം ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും ഇല്ലേ അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു സെറ്റായി വരുന്ന ആ ടൈമിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റായിട്ട് ഇട്ടിടാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് ഇതിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കൂല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വേവാനുള്ള ആ ടൈം കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പനാന പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ ഇത് അതിൽ പിടിക്കില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ പനാന പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ